இப்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆறு ஈக்குவேஷன் இது வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆறு ஈக்குவேஷனுமே வந்து நம்ம மெமரைஸ் பண்ணி வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்மளுக்கு எல்லாமே தேவையில்லை இப்போ இந்த கடைசி ஈக்குவேஷன் அதாவது இந்த ஆறாவது ஈக்குவேஷன் மட்டுமே இருந்தால் போதும் மற்ற ஈக்குவேஷன்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஆனால் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் ஏ டைம்ஸ் அட் ஜாயின்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த டிட்டர்மினன் டைம்ஸ் தி ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் நீ வந்து இப்போ உனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்குது அப்படின்னா அது எப்போ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஒரு ஒரு டேம் அந்த ஈக்குவேஷனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒரு டேமுமே வந்து உனக்கு என்னென்னு தெரியணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏ என்ன என்னென்னு தெரியணும் அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் ஏன்னா என்னென்னு தெரியணும் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏன்னு என்னென்னு தெரியணும் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்னு என்னென்னு தெரியணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கே ஒரு மீனிங் எனக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது சும்மா வந்து ஏ டைம்ஸ் அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ டைம்ஸ் ஐன்னு மட்டும்தான் எழுத தெரியும் ஏ என்ன என்னென்னு தெரியாது அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் ஏன்னு என்னென்னு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனை நீ மெமரைஸ் பண்ணுறதே வந்து ஒரு வேஸ்ட் தான் அதனால் வந்து எப்பயுமே வந்து ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு மெமரைஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஏ என்ன என்னது பி என்ன என்னது சி என்ன என்னன்னு சொல்லணும் அது தெரிஞ்சால் தான் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு மீனிங் எனக்கு ஏபிசி என்னென்னு தெரியாதுன்னா அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனு ஒரு நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஒரு ஈக்குவேஷன் அதனால் வந்து அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மெமரைஸ் பண்ணவே கூடாது இப்போ வந்து நம்ம இந்த லாஸ்ட்டு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸாக வந்து இந்த சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷனுக்கு வந்திருக்கோன்னா என்ன என்னென்னு தெரியும் அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் ஏ எல்லாமே உனக்கு தெரியும் அதனால் புதுசாக வந்து இப்போ நீ ஒன்றும் மெமரிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமீடியேட்டாக நீ சொல்லலாம் ஏ என்ன என்னது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ அப்படின்னு எழுதக்கூடிய ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இது எப்படி எழுதிட்டே வந்தோன்னா ஏ த்ரீ த்ரீ இருக்கும் இது தான் ஏ அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் ஏ என்னென்னா இதோ அதான் இங்கே எழு இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கோம் அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் தி ட்ரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் கோ ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ கோ ஃபேக்டர்னா என்னன்னு சொல்லணும் அதுவும் தெரியும் மைனஸ் ஒன் டு த பவர் ஐ ப்ளஸ் ஜெயின் டூ மைனர் அவ்வளோதான் டிட்டர்மினன்ட்னா என்னென்னு தெரியும் எப்படி எவால்வேட் பண்ணுறது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதே அதுதான் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்னா என்னது டயகனல் எலிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டும் ஒன்றுன்னு இருந்து டயகனல் இல்லாத எலிமெண்ட் எல்லாமே ஜீரோன்னு இருந்தால் அப்படிப்பட்ட ஒரு மேட்ரிக்ஸ் தான் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டேர்ம்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு டேர்ம்ஸ் உனக்கு தெரியும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கேல்குலேஷனும் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு மூவ் பண்ணலாம் அந்த மூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதான் நம்ம இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் சொல்கிறேன் ஆறு ஈக்குவேஷன் கிடச்சதுனால ஆறுத்தையுமே நம்ம ஞாபகம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க தேவையில்லை ஆறாவது ஈக்குவேஷன் மட்டுமே இருந்தால் போதும் மீதி எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இப்போது இந்த ஆறாவது ஈக்குவேஷனில் ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று இருக்குது ஸ்பெஷலாக இருக்குது அதனால் அது என்னென்ன அது என்னன்றது முதல்ல பார்த்துடலாம் அது என்னென்னா மேட்ரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாக இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து காமிட்டேட்டிவ் கிடையாது காமிட்டேட்டிவ்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ஏன்றது ஒரு மேட்ரிக்ஸு பின்றது இன்னொரு மேட்ரிக்ஸு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை வந்து நீ மல்டிப்ளை பண்ணுற அது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி கையில் வச்சுக்கிற அதுக்கப்புறம் இந்த பின்ற மேட்ரிக்ஸ் முதல்ல எழுதி ஏன்ற மேக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ரெண்டாவது எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கு இருக்குமா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்தா இருக்காது இந்த மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் நீ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏதோ ஒரு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் அதுக்கு த்ரீ பை த்ரீ போகணும்னு இல்லை ஒரு டூ பை டூ மேட் ஏதோ ஒரு நம்பர் ஃபில்லப் பண்ணு இங்கேயும் ஏதாவது ஒரு நம்பரை ஃபில்லப் பண்ணு இதுக்கு வந்து ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் உனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இது ஏ இது பி இந்த பிஏ தூக்கி முன்னாடி போட்டு ஏ தூக்கி ரெண்டாவதாக போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் பார் இப்போ வரக்கூடிய ஆன்சர் ஒன்றாக இருக்காது அப்போது காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம் ஈ ஈக்குவல் டுவாக இருந்தால் காமிட்டேட்டிவ்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி is not there for matrices adavadhu matrix poradhu varaikum commutativity kedaiyadhu abindru solla varrom idhu vandu important point idhu vandu yen important solrena nama normal scalars ku indha mari kedaiyadhu ipo 4 nrudhu or number 7 nrudhu innor number
ஆனால் மேட்ரிக்ஸுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நாட் ஈக்குவல் இருக்குது அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நம்பர் எடுத்தாலும் சரி மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தாலும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு நம்ம ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக நோட் பண்ண தேவையில்லை ஆனால் நம்பருக்கு ஏற்கனவே நம்மளுக்கு நம்பரை பற்றி தெரியும் ஃபோர் இன்ட்டு செவனு செவன் இன்ட்டு ஃபோர் எல்லாம் ஒன்று தான்ட்டு ஆனால் மேட்ரிக்ஸில் வந்து அந்த மெத்தட் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோன்னா காமிடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நாட் வேலிடு இஸ் நாட் காமிடேட்டிவ் அப்படின்னா நாட் காமிடேட்டிவ்னு சொல்லணும் ஸோ மேட்ரிசஸ் ஆர் மேட்ரிசஸ் ஆர் நாட் காமிடேட்டிவ் இதுதான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கு பேர் தான் வந்து நான் காமிடேட்டிவிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி மேட்ரிசஸ்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து ஜென்ரலாக இருக்கும் இன் ஜென்ரல் வந்து இது ட்ரூ இன் ஜென்ரல்னால் பொதுவாக பொதுவாக வந்து இப்படி தான் இருக்கும் பட் ஸ்பெஷலாக வந்து சில சில ரொம்ப ஸ்பெஷல் மேட்ரிக்ஸஸ் வந்து ஏபி ஈக்குவல் டு பிஎன் வரும் அப்படிப்பட்ட மேட்ரிக்ஸஸ் வந்து நம்ம ஸ்பெஷல் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் அந்த பாயிண்ட் தான் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸுக்கு வரப்போகுது அது என்னென்னா இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் சிக்ஸை வந்து ஈக்குவேஷன் சிக்ஸில் முதல்ல ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கான்னு பாரு எங்கே ஏ இருக்குது எங்கே பி இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து ஏ வேணும் ஒரு ஏ மேட்ரிக்ஸ் வேணும் ஒரு பி மேட்ரிக்ஸ் வேணும் எது ஏன்னா இந்த முன்னாடி இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னு அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்றத நம்ம பி அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுத்தோன்னா அப்போ ஏபின்னு கிடைக்குது இப்போது ஏபின்றது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி கையில் வச்சுருக்கோம் அது எவ்வளோ ஆன்சர்னால் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ டைம்ஸ் ஐன்னு வச்சுருக்கோம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இதை மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் பியை முன்னாடி போட்டு ஏ பின்னாடி போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் அதாவது B டைம்ஸ் ஏ எனக்கு வேணும் இது வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஏ டைம்ஸ் பி எங்கே என்ன ஏ டைம்ஸ் பி தான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ ஈக்குவ இது இது திஸ் இஸ் ஏ டைம்ஸ் பி ஸோ ஏ டைம்ஸ் பி வந்து நீ இப்போ புதுசாக ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை அது ஏற்கனவே இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து பி டைம்ஸ் ஏ மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ பி டைம்ஸ் ஏன்னா என்னென்னா பி மேட்ரிக்ஸ் எழுது அதுக்கடுத்தது ஏ மேட்ரிக்ஸ் எழுது அப்போ பி மேட்ரிக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்குது முன்னாடி ஸ்டெப்பில் இருக்குது அப்படியே போய் பார்த்துக்கோ பின்னு என்னென்னு பார்த்துக்கோ இப்படி நான் இந்த கர்சரில் காமிக்கிறேன் பின்னா அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இப்போ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்னா என்னென்னா கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏவோட ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் நீ அப்படியே பின்னாடி போ அப்படியே பின்னாடி போனீங்கன்னா அது என்ன மேட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னு பாரு இதோ இதுதான் அந்த மேட்ரிக்ஸ் இதோ டிக் பண்ணியிருக்கேன் பாரு இது தான் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் அப்படியே காப்பி பண்ணி அங்கே எழுதிக்க வேண்டியது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஏ ஒன் இந்த ஒன் 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 டூ ஒன் த்ரீ வெர்டிகலி டவுன் வரும் ஒன் 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 டூ ஒன் த்ரீ டூ ஒன் டூ 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 த்ரீலாம் வெர்டிகலி டவுன் வரும் அது என்ன ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இருக்குதுன்னு முன்னாடியே தெரியும் அப்போது இந்த மேட்ரிக்ஸை இந்த இடத்துல எழுதணும் ஸோ அதான் இப்போ நான் எழுத போகிறேன் ஸோ பி டைம்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல எழுதுங்க ஈக்குவல் டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ரைட் டவுன் கேபிட்டல் ஏ ஒன் டூ சாரி முதல்ல ஒன் ஒன் இல்லையா ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து ஒன் 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 அப்புறம் ஒன் டூ அப்புறம் ஒன் த்ரீ அப்புறம் டூ ஒன் டூ 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 த்ரீ நம்ம ஏன் வெர்டிக்கலாக டவுன் எழுதுகிறோம் வெர்டிக்கலாக எழுதுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஆல்ரெடி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி எழுதுகிறோம் த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ த்ரீ த்ரீ இதுதான் வந்து பி மேட்ரிக்ஸ் இது பி மேட்ரிக்ஸ் ஒரிஜினல் ஏ மேட்ரிக்ஸே இந்த இடத்துல எழுதும் ஒரிஜினல் ஏ மேட்ரிக்ஸ்ன்றது சின்ன ஏ ஒன் ஒன் சின்ன லெட்டரில் ஏ ஒன் டூ ஒன் த்ரீ அதே மாதிரி டூ ஒன் டூ 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 த்ரீ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ த்ரீ த்ரீ இதை வந்து நீ மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தா அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது தான் ஏ ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஏ ஒன் ஒன் நம்ம அதாவது ஆஸ் யூஷுவல் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த ரோ ஃபஸ்ட் ரோ அப்படியே எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் காலம் அப்படியே எடுக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு சம் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு சம்னு வரும் அப்போ கேபிட்டல் ஏ ஒன் ஒன் ஸ்மால் ஏ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் capital A21 small A21 plus capital A31 small A31 அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல கிடைக்குது அது வந்து ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இது வந்து மேட்ரிக்ஸ் தான் அதனால் மறுபடியும் இன்னொரு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் ஆன்சர் அதனால் அது ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கணும் அப்போ தான் டக்கு
அன்வான்டட் காம்பினேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் நீ வேணா நீ ஜஸ்ட்டு உன்னோட நோட்ஸில் இருக்கலாம் இல்லை இங்கே நான் எரேஸ் பண்ணியிருப்பேன் இருக்கான்னு பாரு இந்த இடத்துல பிகாஸ் போர்டு வந்து எரேஸ் பண்ணிட்டேன்னு இந்த இடத்துல இருக்காது ஸோ இங்கே இல்லை ஆ இங்கே இருக்குது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் தான் வந்து எனி அதர் காம்பினேஷன் போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அங்கே இருக்க இல்லை ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் ஜீரோ ஸோ அதை தான் இப்போ இவங்க ஜாமம் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து இப்போது ஆட் பண்ணக்கூடிய எல்லா டேர்ம்ஸுமே வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் வரும் அப்போது இது ஃபுல்லாக ஜீரோ அதே மாதிரி தான் அடுத்தது இந்த அதே மாதிரி ஏ ஒன் ஒன்று வந்து ஏ ஒன் த்ரீ ஆண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எல்லா டேமும் ஜீரோ தான் வரும் ஸோ இது மாதிரி தான் வரப்போகுது ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இங்கே ஜீரோ வரும் இங்கே மட்டும்தான் அந்த சம்மு வரும் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி நீ இவ்வளோ பெரிய ஈக்குவேஷன் எழுத தேவையில்லை இந்த இது என்ன இவ்வளோ இந்த சம்மு அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டு ஒரு சம்மு ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு சம்மு இதுக்கு பேர் தான் டிட்டர்மினண்ட்டு ஒன் 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 ப்ளஸ் டூ ஒன் டூ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் த்ரீ ஒன் அப்படின்றது தான் டிட்டர்மினண்ட் அதனால் இந்த போர்ஷன் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் மறுபடியும் இதை எழுதுகிறேன் ஏன்னா எவ்ரி டைம் வந்து பெரிய எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதணுன்னு அவசியம் கிடையாது உனக்கு புரிஞ்சு போச்சுன்னா டக் டக்குன்னு ஆன்சர் வந்து சிம்பிளாக எழுதலாம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து சம் வந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு ப்ராடக்ட் சம் ஒரு ப்ராடக்ட் சம்னு வருது அது தான் டிட்டர்மினண்ட் ஆஃப் ஏ ஏன்னா ஒன் ஒன் டூ ஒன் வந்தது அடுத்த டேம் ஜீரோ அடுத்த டேம் ஜீரோ ஏன்னா ஈக்குவேஷன் நம்பர் நாலு ஈக்குவேஷன் நம்பர் நாலு பார்த்தா ஜீரோன்னு தெரியுது அதே மாதிரி இங்கே ஜீரோ வந்துடும் டிட்டர்மினண்ட் ஆஃப் ஏ ஜீரோ 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 டிட்டர்மினண்ட் ஆஃப் ஏ அது உனக்கு எப்படின்னு தெரியுது இந்த கடைசியில் ஒரு டிட்டர்மினன் காமிக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ இதோ இங்கே இருக்குது ஒன் த்ரீ ஸோ ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் டூ த்ரீ டூ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ 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 அப்படின்னு வந்ததுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அது தான் இந்த இதில் டிட்டர்மினன்ட் போட்டிருக்கேன் மற்றதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரியான காம்பினேஷன் இல்லாததுனால ஜீரோன்னு போட்டிருக்கேன் இப்போது இது தான் பிஏ ஸோ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற அந்த ஆன்சர் தான் பிஏ சரி பிஏ இது மாதிரி இருக்குது ஏபி எங்கே இருக்குது ஏபி எங்கே இருக்குன்னு இதுக்கு முன்னாடி ஈக்குவேஷனில் தான் ஏபி இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ பி பிஏ ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படியே ஏபி ஈக்குவேஷன் போய் பாரு ஏபி ஈக்குவேஷன் போய் பார்த்தோன்னா எங்கே இருக்குது ஏபி இதுதான் ஏபி அஞ்சாவது ஈக்குவேஷன் தான் ஏபி இந்த ஒரு பேர் இது தான் ஏ இது தான் பி அப்போ ஏபி இங்கே தான் இந்த ஒரு ஆன்சர் ஸோ இது தான் வந்து ஏபி இப்போது அஞ்சாவது ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏபியும் இப்போது நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஈக்குவேஷன் பிஏவும் ஒன்றா இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம் அப்போ செக் பண்ணோன்னா உடனே நம்ம என்ன எழுதலாம்னா கம்பேரிங் கம்பேரிங் திஸ் இப்போ வந்து இருக்கிற இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கம்பேரிங் திஸ் வித் ஃபைவ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் வி கெட் இப்போ என்ன வி கெட் ஏ பி ஈக்குவல் டு பிஏன்னு கிடைக்குது இதுதான் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ரிசல்ட் இது ஏன் இன்ட்ரெஸ்டிங்னா இன் ஜென்ரல் ஏபி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பிஏ அதுதான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இந்த ஒர்க்கு இன் ஜென்ரல் இந்த ஒர்க்கு ஏபி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி எப்பயுமே வந்து ஏபியும் பிஏவும் ஒன்றா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கில் ரொம்ப கிடையாது இன் ஜென்ரல் இன் ஜென்ரல்னால் பொதுவாகவே இல்லை பட் ஸ்பெஷல் கேஸில் எப்பயாவது இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த அட்ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து அது ஸ்பெஷல் கேஸ் மாதிரி கரெக்டாக வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்றது தான் இப்போ பாயிண்ட்டு அப்போது இந்த இடத்துல வந்து இப்போ நம்மளுக்கு பின்றத நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரிஜினல் நோட்டேஷன் போடலாம் ஒரிஜினல் நோட்டேஷன் என்னது அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ தான் நம்ம பின்னு வச்சுருக்கோம் So, A multiplied by adjoint of A is equal to adjoint of A multiplied by A. இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்து இருக்கு அதோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா determinant of A times identity matrix. இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டிங் ரிசல்ட் இதுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா காம்பிடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இப்போ இதுக்கு வேலிடு அதாவது என்ன சொல்ல வரான்னா இங்கிலீஷில் எழுதணுன்னா தட் ஈஸ் தி மேட்ரிசஸ் ஏன்னா ஒரு இங்கிலீஷில் நம்ம சொல்லும்போது அர்த்தம் புரியும் தட் ஈஸ் தி மேட்ரிசஸ் ஏ அண்ட் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஏ அண்ட் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்றது ரெண்டு மேட்ரிசஸ் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஸோ அதனால் மேட்ரிசஸ் தான் எழுதுகிறோம் ஸோ தட் ஈஸ் தி மேட்ரிசஸ் ஏ அண்ட் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஆர் காமடேட்டிவ் இந்த வார்த்தை வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இப்போ டெக்னிக்கல் வேர்டு எப்பயுமே வந்து ஒரு வார்த்தை வருதுன்னா அதுக்கு மீனிங்
only thing is definition therino adjoint na enna the minor na enna the adala therinjiduna inda ore equation podu appo yedavadhu equation da undu oru mukkiyamaana result appo idu vandu namba prove panna sollalam appo for example idhula idu vechitte eppadi question la varumna appo prove nu solle question paper la porukalam appo for example prove appdin solle equation 7 appdin kudukalam equation 7 vandu question paper la print pannite idu vandu prove pannu appdin sollalam idu vandu anji mark question varum ipo oru var question appdin sonna வாட் ஆர் வாட் இஸ் மென் பை காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னது அப்படின்னு ஒரு ஒன் மார்க் கொஷன் கேட்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுன்னு இன்னொரு இன்னொரு ஒன் மார்க் கொஷன் கேட்கலாம் ஏன்னா காமிட்டேட்டிவ் மேட்ரிக்ஸ்னா என்னென்னு மட்டும் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு ஒன்று எக்ஸாம்பிள் சொல்ல தெரியலன்னா அது வந்து ஒரு நல்லா புரியலன்னு அர்த்தம் அதனால் காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னென்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் கொடுக்கணும் ஸோ காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னது அப்படின்னா ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ அப்படின்றது தான் காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடு அப்படின்னா ஏன்றது எனி மேட்ரிக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டு ஏன்றது எனி மேட்ரிக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டு பின்றது அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் தி ஏ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் அப்போ இதில் வந்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின் டூ மார்க் கொஸ்டின் எல்லாமே வந்து இதுலேருந்தே வந்து உனக்கு வரும் ஸோ இது வந்து இது இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு நம்ம வந்து இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த டெஃபினேஷன் வச்சு ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இது வந்து நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண அதாவது இந்த நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுத போகிறது வந்து இன்வர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் வந்து இதை வச்சு தான் எழுத போகிறோம் அது என்னன்றது இப்போ பார்க்குறோம் தட் இஸ் ஒன் லைன் தான் இது இது வந்து டெஃபினேஷன் இது மேபி அது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வேணும் நான் வந்து இது கொஞ்சம் ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ இன்வர்ஸ் எப்படி எழுதுறோன்னா இந்த இடத்துல ஒரு நான் டெஃபினேஷன் எழுதுகிறேன் இது வந்து டெஃபினேஷன் டெஃபினேஷன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை இப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு அதுக்கு மேலே தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் அந்த டெஃபினேஷன் ஸோ ஏ இன்வர்ஸை வந்து நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் இந்த இடத்துல நான் டிஎஃப்னு எழுதுகிறேன் ஈக்குவல் டுக்கு அப்போ நான் டெஃபினேஷன் அர்த்தம் ஈ இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அட் ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அட் ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இப்படி என்று நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ இதனால் இந்த டெஃபினேஷன் வச்சுக்கிட்டு தான் வந்து நம்ம வந்து மற்றபடி ஒர்க் பண்ண முடியும் இது ஏன் டிஃபைன் பண்ணுறோன்ற ஒரு கொஷின் வரும் அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து நம்ம முதல் முத முதல்லே பார்த்துட்டோம் அதாவது முதல்ல அஞ்சு நிமிஷமோ ஒரு பத்து நிமிஷமோ நம்ம லெக்சர்லேயே பார்த்துட்டோம் என்ன ஏ இன்வர்ஸ்னால் என்னென்னு இப்போ பார்த்தோம் அதாவது ஏ அப்படின்றது ஒரு மேட்ரிக்ஸு நீ வந்து ஏ இன்வர்ஸ்னு என்ன வேணால் எழுதிக்கோ அதோடு அந்த மல்டிப்ளை பண்ணின்னா உனக்கு வந்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கணும் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்ன்றது ஒன்று இருக்கும் டயக்னலில் இந்த மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏதாவது ஆன்சர் வந்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் வந்ததுன்னா நீ என்ன மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஏ இன்வர்ஸ்னு எழுதிக்கிறியோ அது வந்து ஒரிஜினல் மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸ்னு நீ இன்னும் ஒத்துப்பே அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் பாயிண்ட்டு ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மேட்ரிக்ஸை வந்து நம்ம அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ பை ஏ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏன்னு எழுதுனா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இது எப்படி வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும் அதனால் என்ன சொல்கிறோன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்றது ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸோ டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸோ எடுத்துக்கிட்டு நீ கேல்குலேட் பண்ணி அதாவது அட்ஜாயிண்ட் கேல்குலேட் பண்ணி ஏ இன்வர்ஸ் இந்த ஃபார்முலா மூலம் கேல்குலேட் பண்ணி நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் வெரிஃபை பண்ணுறதுனா ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி ஐ வருதான்னு செக் பண்ணணும் இப்போ ஐ வந்துருச்சுன்னா ஈக்வேஷன் எட்டு வந்து கரெக்டுன்னு நீ வந்து உன்னால் வந்து ஒத்துக்க முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வெரிஃபிகேஷன் பேர் அதனால் வந்து ப்ரூவ்னு சொல்கிறது போல் வெரிஃபை தட்டுன்னு கேட்பாங்க இப்போ வெரிஃபை தட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து உண்மை தானா அப்படின்னு செக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீ இந்த ப்ராடக்ட்டை மட்டும் பண்ணிவிட்டு ஐ வருதான்னு செக் பண்ணணும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஏ இன்வர்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் யூஸிங் தி அட்ஜாயிண்ட் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்டு ஸோ ஒரு பேசிக் கொஷின் என்னென்னா ஹவு டு யூ டிஃபைன் ஏ இன்வர்ஸ் இல்லைனா வாட் இஸ் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா ஆன்சர் வந்து இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் தட் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது ரெண்டு விஷயத்தில் ரெண்டு மெத்தடில் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்
it can be found using equation number 8 avlo dhan answer so idhu mari nammalku endha enna nammalku purinjidho adhe mari adhe madhiriyana sentence undu namma undu eludha vendidhan idhu undu exact ah undu na textbook la irukka kudiya adhe sentence undu apdi manapadam panni oopikinu abindra avasiyam kedaiyadhu ipo for example the textbook ah namma eduthu paathana nammalku undu indha definition kuduthirupanga indha indha edathil irukku so what is the inverse of the matrix abindradhukku inge irukku answer indha irukku let a be the square matrix of order then if there exist a square matrix such that a b equal to b a equal to i then the matrix is called the inverse of a abdin ezhudirukku so and the vishayam vandu evlo dhaan enna vishayam na the product vandu nammalku i kedaikkanu endra dhaan important adu kedaichiduna adu vandu or inverse endru solrom idhila innoru point enna sollirukken na idhe definition la paathana square abdin or vaarthu irukku அதை நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த இன்வர்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே முதல் பாயிண்ட்டாக தான் சொன்னேன் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இருந்தால் தான் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸுக்கு இன்வர்ஸ்ன்ற கான்செப்டே கிடையாது ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கு ஸோ ஆஃப் தி ஆர்டர் என்னென்னா ஒரு என்பைஎன் மேட்ரிக்ஸ்னு அர்த்தம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அல்ல ஏதோ ஒரு என்பைஎன் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அது வந்து இதுதான் வந்து ஃபைனலி நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஸோ நான் இப்போ சொல்லியிருக்கிற டெஃபினிஷன் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இப்போ சொன்ன டெஃபினிஷன் அப்படியே இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் தட் மேட்ரிக்ஸ் விச் வென் மல்டிப்ளைட் வித் த ஒரிஜினல் மேட்ரிக்ஸ் ஏ கிவ்ஸ் த ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் த இன்வர்ஸ் கேன் பி ஃபவுண்ட் யூஸிங் ஈக்குவேஷன் எயிட் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த நீ வந்து உன்னோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற அந்த சென்டென்ஸ் எழுதினாலும் சரி இல்லைனா இந்த இந்த சென்டென்ஸ் எழுதினாலும் ஓகே இது என்னென்னா அதே அதே சென்டென்ஸ் தான் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது இது என்னென்னா அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் நீ சொல்ல வர விஷயம் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் இந்த அக்யூரசி எங்கே வருதுன்னா இந்த ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்ன்றது ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட்டு ரெண்டாவது வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் தான் வரணும் அப்படின்றது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு மூணாவது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அது வந்து அப்படிப்பட்ட மேட்ரிக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னா இந்த எட்டாவது இக்குவேஷன் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் இந்த டெஃபினிஷன் ஸோ இந்த டெஃபினிஷன் வச்சு நம்ம வந்து சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்குறோம் இப்போ இந்த டெஃபினிஷன் வச்சே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிடைக்கும் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டெஃபினிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா தட் இஸ் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரிஜினல் மேட்ரிக்ஸும் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்ற மேட்ரிக்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்றது தான் டெஃபினிஷன் இப்போ இந்த டெஃபினிஷன்லேருந்து சில இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு இப்போ கிடைக்க போகுது என்ன கிடைக்கணுன்னா ஸோ இந்த இடத்துல நான் தட் இஸ்னு எழுதுகிறேன் தட் இஸ் இப்போ என்ன என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா a into a inverse equal to i and also in the in the special matrix kondu a inverse into a is also equal to i idu yen appadina idu or mukkiyana point irukku a into a inverse um a inverse into yum i dhan kadikum ena diagonal matrix adavadhu i indradhu or diagonal matrix epoyume diagonal matrix ku vandu indha property irukum adavadhu commutative idu vandu commutative property காமிடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் எப்போ இருக்குன்னு அதாவது ஃபைனல் ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இது இந்த ஒரு ஒரு நம்பர் இது வந்து ஒரு நம்பர் இது ஒரு நம்பர் இந்த மீதி எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் வந்து டயகனல் மேட்ரிக்ஸ்னு பேர் இந்த ஐன்றது டயகனல் மேட்ரிக்ஸ் இப்படிப்பட்ட மேட்ரிக்ஸ் வரும்போது எப்பயுமே இது காமிடேட்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ அதான் அதனால தான் வந்து ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் வந்து நம்ம மாற்றியும் எழுதலாம் ஏ இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏனு எழுதலாம் ஏன்னா இந்த மீதி ஆஃப் டயகனல் எலிமெண்ட் எல்லாம் ஜீரோன்றதுனால அந்த ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ அப்படின்ற ஒரு ரூல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ அதனால் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆல்சோ ஏ இன்வர்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஐ சரி இப்போ இதனால் என்ன அப்படின்னா இதனால் ஒரு கான்சிக்வன்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா நம்ம வந்து வி வில் டேக் டிட்டர்மினன்ட் வி வில் டேக் டிட்டர்மினன்ட் ஆன் போத் சைடு ஆன் சாரி வி வில் டேக் த டிட்டர்மினன்ட் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் a into a inverse equal to i. இப்போ ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்றது தான் நம்ம டெஃபினிஷன் வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம டிட்டர்மினன்ட் ரெண்டு சைடும் எடுத்தால் எப்படி வரும் இப்போ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஐ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ வந்து இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட் தானே நல்ல தனித்தனி ப்ராடக்ட் எழுதலாம் அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ மல்டிப்ளைட் பை determinant of a inverse equal to
இப்போ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஐ எவ்வளோ அப்படின்னா அது நம்ம சைடில் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் டிட்டர்மினன்ட் போட்டு ஒரு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்போ டிட்டர்மின் த்ரீ பை இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது வந்து டூ பை டூ த்ரீ பை த்ரீக்கு மட்டும் தான் வேலிட் கிடையாது இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுத போகிறது அதாவது இந்த டெஃபினிஷன் இப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின டெஃபினிஷன் இந்த டெஃபினிஷன் இப்போ எங்கே என்னென்னா இருக்கோ அதெல்லாம் இதெல்லாம் தே ஆர் வேலிட் ஃபார் எனி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ அதனால் த்ரீ பை த்ரீ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டு வச்சு ஞாபகத்தில் இருக்கக்கூடாது இது வந்து எனி எனி மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் தான் போட்டிருக்க மொழிய அது த்ரீ பை த்ரீன்னு சொல்லலை அது த்ரீ பை த்ரீயாக இருந்தாலும் சரி டென் பை டென்னாக இருந்தாலும் சரி டூ பை டூவாக இருந்தாலும் சரி இந்த டெஃபினிஷன் தான் இது வந்து இது வந்து வேலிட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தம் அதனால் இப்போது எனக்கு வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஃபைவ் வேணும் அப்படின்னா ஒரு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் எழுதணுன்னா நீ வந்து ஒரு பத்து பை பத்து மேட்ரிக்ஸ் போட்டு டிட்டர்மினன் போட்டால் ரொம்ப நேரம் ஆகும் எப்படி இருந்தாலுமே அது வேலிட் தான் எந்த எந்த சைஸாக இருந்தாலும் அது வேலிட் தான் அதனால் இருக்கிற சின்னது டூ பை டூ தான் அதனால் வந்து நம்ம டூ பை டூ டிட்டர்மினன்ட் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் டூ பை டூ அப்போது இப்போ டிட்டர்மினன்ட் எவ்வளோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ இப்போது வேல்யூ ஒன் அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஒன் அப்படின்ற ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்குது இப்போ இது தான் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல எழுத போகிறோம் So, determinant of identity matrix is 1. So, the 1 வந்து இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் ஸோ தெர் இஸ் அ ஒன் ஹியர் லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குன்னா லெஃப்ட் சைடு ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ மல்டிப்ளைட் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இதுலேருந்து என்ன ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு ஒன் வருது அப்படின்னா நீ வந்து திங்க் பண்ணணும் இந்த நம்பர் can can அப்படின்னு இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறேன் கேன் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ரெண்டு நம்பர் ஏதோ ஒரு ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் எக்ஸ்ன்னு ஒரு நம்பர் ஒய்ன்னு ஒரு நம்பர் அதாவது ஏதோ ஒரு ரெண்டு நம்பர் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் வந்ததுன்னா எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்க முடியுமா இல்லைன்னா ஒய் வந்து ஜீரோவாக இருக்க முடியுமா அதுதான் கேள்வி ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னு உனக்கு தெரியும் ஜீரோ டைம்ஸ் எனி நம்பர் ஜீரோ தான் வரும் ஸோ எக்ஸ் ஜீரோவாக இருந்தால் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அதேமாதிரி ஒய் ஜீரோ இருந்தாலும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏற்கனவே ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்னா நீ என்ன சொல்ல வரேன்னா கேன் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது முடியுமா அப்படின்னா நோ நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் இப்போ இதே மாதிரி இதே கொஸ்டின் வந்து ஏ இன்வர்ஸும் கேட்குறேன் கேன் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஜீரோவாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன் இதுக்கும் ஆன்சர் நோ தான் ஏன்னா இது ஜீரோவோ இது ஜீரோவோ ஏதோ ஒன்று ஜீரோ இருந்தால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன்று கிடைக்காது ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அதனால் நம்ம என்ன முடிவு பண்ணுறோன்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ கூட ஜீரோவாக இருக்க முடியாது அதே மாதிரி டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸும் ஜீரோவாக இருக்க முடியாது அதுதான் இப்போ முக்கியமான கன்க்ளூஷன் ஸோ இது கன்க்ளூஷன் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல எழுதுகிறோம் கன்க்ளூஷன் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ கேனாட் பி ஈக்குவல் டு zero and determinant of a inverse cannot be equal to zero idu eppo na idu eppo nammal kadaikidana a into a inverse if idu eppo kadaikidana eppoyume idu kadaikad if a multiplied by a inverse equal to i idu a into a inverse equal to i indra da nama starting point inda starting point vechi dhaan idu pannirukom anala நம்மளுக்கு இப்போ கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து இந்த கண்டிஷனுக்கு தான் வேலிட் ஆகும் ஸோ எப்போல்லாம் வந்து ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்னு நீ சொல்கிறியோ அப்போல்லாம் வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ வந்து ஜீரோவாக இருக்கவே முடியாது அது மட்டும் இல்லை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸும் ஜீரோவாக இருக்கிறதுக்கு முடியாது அப்படின்னு நீ சொல்கிற இதுக்கு வந்து ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு டேர்ம் கொடுக்குறோம் இந்த டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இருந்தால் நீ ஒரு டெக்னிக்கல் நேம் ஒரு இங்கிலீஷில் சொல்கிற அதாவது ஏ இஸ் நான் சிங்குலர் இதை தான் நான் சிங்குலர்னு சொல்கிறோம் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு இப்போ வந்து ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏஐசி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு
ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னாலே ரெண்டாவதுமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஏன்னா இது ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா உனக்கு அந்த இப்போ அந்த ஜஸ்ட் ஒரு இந்த பழைய ஸ்டெப் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இதுக்கு எப்போ வந்து நோன்னு ஆன்சர் போட்டியோ இங்கேயும் நோ தான் இங்கே மட்டும் எஸ்ன்னு போட முடியும் இங்கே எஸ்ன்னு போட்டால் மறுபடியும் இங்கே இந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ வந்து எப்போ ஜீரோ இல்லைன்னு நீ உறுதிப்படுத்தினியோ அதே நேரத்தில் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸும் ஜீரோ இல்லை அப்படின்றது உறுதியாகுது இந்த டிட்டர்மினன்ட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் நேம் என்னென்னா நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் அப்போது சிம்பிள் கொஸ்டின் வரும் ஸோ வாட் இஸ் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இதுலேருந்தே நம்ம குயிக்காக ஆன்சர் எழுதணும் இப்போ வாட் இஸ் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னா ஒரே லைன் தான் ஆன்சர் வந்து ஏ சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஏ மேட்ரிக்ஸ் இஃப் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருந்தால் சிங்குலர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருந்ததுன்னா நான் சிங்குலர் அப்படின்னு இந்த சிங்குலர் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து இது மேட்ரிக்ஸ் மட்டும்தான் கிடையாது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது இது இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போ பியூர் அல்ஜிபிரா எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் ஒரு லைன் போட்டுறேன் இந்த சிங்குலர்ன்ற வார்த்தை வந்து எல்லா இடத்துல நிறைய இடத்துல வரும் இது வந்து சிங்குலர் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இப்போ ஒரு எக்ஸுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது எக்ஸுன்றது எந்த நம்பர் வேணால் இருக்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து செவன் வச்சு எப்பயுமே பண்ணுறோம் செவன் இன்ட்டு ஒன் பை செவன் பண்ணுறேன் அப்போது எக்ஸுன்ற ஒரு நம்பர் இருந்ததுன்னா ஒன் பை எக்ஸுன்ற தான் இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எப்பயுமே ஒன் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரிக் இருக்குது என்ன ட்ரிக்னா இந்த எக்ஸு வந்து ஏழு இருந்ததுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனையும் கிடையாது ஏழு இருந்தால் அது ஒன் பை செவன் போட்டு உடனே ஓகே ஒன்றுன்னு எழுதலாம் ஆனால் இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இல்லாமல் சார் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இல்லாமல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் இப்போ ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் இன்ட்டு நீ வந்து ஒன் பை ஜீரோ போட முடியுமா இப்போது அப்படின்றது கொஸ்டின் நீ வந்து ஒன் பை ஜீரோ போட்டு ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு இது வந்து கரெக்டாக இப்போ வந்து நீ சொல்லலாம் ஜீரோ ஜீரோன்னு கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லலாமா அப்படின்னா இது வந்து சொல்ல முடியாது இப்போ இங்கே தான் வந்து ப்ராப்ளம் வருது ஸோ திஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட் இப்போ நம்ம எழுதியிருக்கோமே இது கர இது வந்து அவுட்டுது ஸோ அப்போது நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய இந்த இந்த டெஃபனிஷன் இப்போ இவ்வளோ நேரமாக சொல்லிகிட்டு இருந்த டெஃபனிஷன் வந்து ஜீரோன்னு ஆகும்போது ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளே நம்ம மாட்டிக்கிறோம் அதாவது இந்த இந்த டெக்னிக் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது இது வந்து ஏன் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னா முதல்ல ஒன் பை ஜீரோன்னா என்னன்னு தெரியணும் இந்த ஒன் பை ஜீரோ அப்படின்றது தான் நம்ம இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்கிறோம் இந்த இன்ஃபினிட்டின்றது முதல்ல இது இன்ஃபினிட்டி இந்த ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ண முடியாது ஏன் முடியாதுன்னா ஒன் பை ஜீரோன்றது இன்ஃபினிட்டி இந்த இன்ஃபினிட்டின்னா என்னென்னு மேலே தெரியணும் அப்போ தான் கிளியாரிட்டி புரியும் இன்ஃபினிட்டின்றது ஒரு நம்பராக அப்படின்னா இல்லை அதான் அந்த டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் ஜீரோன்றது ஒரு நம்பர் அது வந்து கிளியராக இருக்குது இன்ஃபினிட்டின்றது ஒரு நம்பராகனா அது ஒரு நம்பர் கிடையாது அப்போ அது என்னதுன்னா அது வந்து எவ்வளோ பெரிய நம்பர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பெரிய நம்பர் அதுதான் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ வந்து இந்த இந்த உலகத்துலேயே ஒரு பெரிய நம்பர் எழுது அப்படின்னு வந்துட்டு சொன்னால் நீ வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் எழுதி இதுதான் வந்து உலகத்துலேயே ஒரு பெரிய நம்பர் அப்படின்னு நீ சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோ இந்த நம்பர் இந்த நம்பரை நான் எழுதியிருக்கிறேன்னு ஒன் போட்டு நிறைய ஜீரோ போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய நம்பரே கிடையாது அப்படின்னு நீ சொன்னால் உன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஏழு ஏழு போட்டுட்டு இதை இப்போ நான் எழுதியிருக்கேன் பேர் இதுதான் வந்து நீ எழுதின விட பெரிய நம்பர் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போது இது தான் பெரிய நம்பர் அப்படின்னு இன்னொருத்தங்கிட்ட கேட்டால் இது வந்து பெரிய நம்பர் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஒன்று போடுறேன் பாரு அப்படின்னு போட்டுட்டுனா இப்போ இது வந்து அதை விட பெரிய நம்பர் ஆகிடும் இப்படியே பண்ணிவிட்டு போனேன் இப்போ யார் வந்து இருக்கிறதுலே பெரிய நம்பர் எழுதுவா அப்படின்னு பார்த்தா யாராலையுமே எழுத முடியாது அந்த பாயிண்ட் கிளியராக இருக்கு இல்லையா இப்போ இன்னொருத்தங்கிட்ட போய் கேட்டால் நான் வந்து இந்த பக்கத்தில் இன்னொரு மூணு சைபர் போடுறேன் பாரு அப்படின்னு போடுவான் அப்போ இது தான் பெரிய நம்பர்னுவோம் அதை பார்த்துட்டு நீ அதுக்கு பக்கத்தில் இன்னும் ரெண்டு சைபர் போடலாம் இப்படியே போட்டுட்டு போனோன்னா இது எங்கே முடிவுக்கு வரும்னா எங்கேயுமே முடிவுக்கு வராது இப்படி ஒரு முடிவுக்கே வராத மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நம்பர் தான் இன்ஃபினிட்டி ஸோ அதனால் இன்ஃபினிட்டின்றது
அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் சிங்குலர் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம பாயிண்ட் வந்து சிங்குலர் அப்படின்ற டிஸ்கஷனில் இருக்கும் ஸோ சிங்குலர் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒன் பை ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளே போய் நம்ம மாட்டக்கூடாது அப்படி போய் மாட்டினோன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து சிங்குலர் பாயிண்ட்டுன்னு பேர் ஓகே அப்போ என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த இதை அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் எ சிங்குலர் பாயிண்ட் இப்போ நான் சிங்குலர்னால் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு புரியுது சிங்குலர்னால் இந்த மாதிரி பிரச்சனை போய் மாட்டுவேன் நான் சிங்குலர்னால் இப்போ செவனுன்றது சிங்குலராக நான் சிங்குலராக நான் சிங்குலர் இப்போ நான் சிங்குலராக இருக்கும் இருந்ததுன்னா என்ன அட்வான்டேஜ் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் நான் சிங்குலராக இருந்தால் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் சிங்குலராக இருந்தால் இன்வர்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாது இவ்வளோதான் கான்செப்ட் இது வந்து ஆர்டினரி நம்பர்ஸ்க்கே வந்து இது வந்து வேலிடு ஸோ ஆர்டினரி நம்பர்ஸ்க்கு என்ன கான்செப்டோ அதே கான்செப்ட் தான் நீ மேட்ரிக்ஸ்லேயும் போகிறேன் அந்த மேட்ரிக்ஸில் போகும்போது இதே மாதிரி தான் வருது இப்போ வந்து வெறும் நம்பர் அப்படின்ற சொல்லுறதுல டிட்டர்மினன்ட் ஏன்னா டிட்டர்மினன்ட் தான் ஒரு நம்பர் மேட்ரிக்ஸ்னால் ஒரு பிராக்கெட் போட்டு எத்தனையோ நம்பர் எழுதுவேன் ஆனால் ஒரே ஒரு சிங்கிள் நம்பர் இருக்குன்னா அது டிட்டர்மினன்ட் தான் ஒரு சிங்கிள் நம்பர் அதனால் அப்படிப்பட்ட நம்பர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன ஆகுன்னு மறுபடியும் நீ அப்படியே நம்ம நோட்ஸில் பின்னாடி போனீங்கன்னா அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன ஆகுன்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த கண்டிஷன் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஜீரோ ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுன்றது நம்மளோட டெஃபினேஷனில் அப்படியே பின்னாடி போய் பார்த்தா தெரியும் இப்போ நம்மளோட அப்படியே கொஞ்சம் பேக்ஸ் ப்ரீவியஸ் போயிட்டே இருந்தோன்னா இப்போ இந்த எட்டாவது இக்குவேஷனுக்கு வர்றேன் இப்போ இந்த எட்டாவது இக்குவேஷனில் என்ன இருக்குன்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் எங் ஏ எங்கே இருக்குன்னு கீழே இருக்குது அதாவது டினாமினேட்டரில் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு போட்டு அப்படின்னு போட்டு ஏடிஜி டிவைடட் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இது ஜீரோ போடு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒன் பை ஜீரோ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்னு அர்த்தம் இப்போது பிரச்சனை வந்து ஒன் பை ஜீரோவில் வந்தாலும் நீ நீ வந்து ஒரு பிரச்சனையில் மாட்ட போகிறேன்னு தெரியுது அப்போ என்ன அர்த்தம் இப்போது ஒன் பை ஜீரோ கண்டுபிடிக்க முடியணுன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஏ இன் வருஷம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதான் இப்போ நம்ம அந்த பாயிண்ட் தான் சொல்ல போகிறோம் ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றதான் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய கன்க்ளூஷன் அதான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து எங்கேருந்து வந்துச்சு அது எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன்லேருந்து தான் வந்தது ஸோ நம்ம வந்து ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்னாலும் சரி ஏ இன்வர்ஸ் இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்னாலும் சரி இது இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கன்க்ளூஷன் என்னென்னா இதுதான் கன்க்ளூஷன் அதாவது இஃப் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் தோற்கு கன்க்ளூஷன் அப்படின்றது ஸோ இந்த இடத்துல ஹைலைட் பண்ணுறது அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கிறதுக்கு முடியாது இருக்கக்கூடாது இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணலன்னா இருந்ததுன்னா நீ ஏன் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு நீ வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர்ற ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கன்க்ளூஷன் இப்போ நம்ம எந்த போர்ஷன் உங்களுக்கு தேவையில்லை நான் இந்த இது வந்து எரேஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ சிங்குலர் அப்படின்ற பாயிண்ட்டுக்கு யூ அண்டர்ஸ்டூட் ஏன்னா சிங்குலர் அப்படின்றது கொஞ்சம் வித்தியாசமான வார்த்தையாக இருக்கலாம் சிங்குலர் அப்படின்றது எப்பயுமே இது இந்த மேட்ரிக்ஸ் தேரி மட்டும் கிடையாது எல்லா இடத்துலையுமே வரும் இந்த ஒன் பை ஜீரோ வந்து இன்ஃபினிட்டியில் போய் மாட்டினா அந்த பாயிண்ட்டுக்கெல்லாம் எப்பயுமே சிங்குலர் பாயிண்ட் அப்படின்ன